Meu torcedor brasileiro preferido. Que tristeza, hein, galera? Nossa Senhora. Eu aqui palmeirense. Tenho meu canal Deixa Palmeirense Falar. 90% de flamenguistas que me acompanham no dia a dia. Falo bastante de Flamengo aqui. Rapaz, olha. Que jogo, hein? A nação rubro-negra não merecia ter essa decepção hoje, não. A galera tava bem animada, tava bem empolgada. É... E agora os cachorros começam a latir aqui. Olha lá. Tem um cachorro novo aqui, velho. Porra, velho. É pra você pensar em fazer o vídeo, o cara começa a latição de cachorro. Mas enfim, eu não vou, vou ignorar esse cachorro aí, vamos falar, né? Jogo do Flamengo, 2 ao Rilau 3, né, cara? Uma surpresa nada agradável aí pra torcida do Flamengo. Pra torcida brasileira, pra quem torce pra Brasil, né? Os antes aí, a galera que, 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 que gosta de zoar, que gosta de torcer contra, tá tudo feliz, né? Corintiano, então, meu Deus do céu. Eu já tinha falado aqui no canal que os caras estavam com uma gana, velho. Olha, cara, e é praga de corintiano, né, velho? Não é possível, né? O Flamengo entrar tão mal no jogo assim. Faz muito tempo que eu não vejo o Flamengo jogar mal assim, cara. Nossa, velho, eu estranhei demais, sabe? Eu assisti o jogo, tava trabalhando, mas assisti. Né? É complicado, rapaz. Fiquei triste até pros meus amigos que é companheiro meu de trabalho, que ficaram triste tem um que fica sentado na minha frente, ele foi embora até antes de acabar o jogo, estava 3x1 ainda, ele já desistiu de jogo, ficou bravo, recolheu as coisas, foi embora, né? mas foi realmente complicado, né, cara? Um, é muito decepcionante aí atuações de grandes jogadores do Flamengo, que a gente imaginava que fosse resolver, é, eu fiquei muito surpreso com a atuação do, do Ayrton Lucas, jogou muito, Pedro jogou bem, mas os outros jogadores, cara, Gerson, cara, que coisa, cara. Como é que faz, se simula um, um pênalti num, num jogo desse, Gerson? Não pode, cara. Um cara grande como o Gerson, gigante, né? Ei, barulheiro, olha aí. Então o Gerson, cara, foi decepcionante, faz um pênalti bobo daquele, cara. Aí toma o segundo cartão amarelo, né? Foi imprudente, né? Imprudente. Né? Aí, vi, aí aquele negócio, né? Eu, eu tava vendo a mídia aí, tava para tentar entender mais, né, cara? Porque para mim o Flamengo jogou mal. Esse é o ponto. Né? Aí eu vi muita gente reclamando da arbitragem, velho. Desculpa, mas não teve arbitragem aí não, tá? O cara fez certo, né? Que a gente tá acostumado aqui no Brasil, o cara simula um, um pênalti de juiz não dá nada. Na Europa, por recomendação da FIFA, é cartão amarelo. E esse é um jogo grande, né? Um jogo de mundial. Então, o cartão amarelo, cara. O juiz não errou, não adianta querer culpar o juiz, cara. O Flamengo não jogou bem, né? E aí teve essas bobeirinhas. Fala no primeiro, no primeiro gol. Quem, quem que perdeu a bola? Se foi o Rascaeta que perdeu a bola, não lembro. E aí caiu em cima do Mateuzinho. O Mateuzinho também me deu aquela furada e tentou consertar. Acabou sendo imprudente fazendo pênalti, né? Sendo que o Santos, de repente, poderia ter chegado naquela bola. E pênalti é o dois minutos, cara. No primeiro tempo, começando o jogo. É um balde de água fria em qualquer time de futebol, cara. É complicado, mano. Ainda mais num jogo grande como esse, uma semifinal de Mundial, né? É com aquela expectativa toda, aquela pressão toda, a torcida toda em cima. Ó, é, aí é um balde nos caras, é complicado. Então, alguns jogadores ali, eu acho que, na, na minha opinião, não, não atuaram bem. Victor, o Davi Luiz não atuou bem, cara. Não atuou bem. Mateuzinho, coitado, acho que foi um dos piores em campo, na minha opinião. Gerson, né, expulso, cara, também não jogou bem, né, tudo que se esperava do Gerson, né, pra volta do Gerson, cara, aliás, desde, desde, não, não vi nenhum jogo dele bom ainda, tá, na minha opinião, eu não falei isso aqui ainda, mas o Gerson, pra mim, nesse jogo que ele entrou até no, no estadual, ele não tá jogando bem, não é aquele Gerson que a gente tava esperando, não, então é complicado, e hoje a coisa explodiu, né, e aí fala-se muito no, por que o Flamengo trocou o Dorival pelo Vitor Pereira, né? Porque tinha que ser o Dorival, concordo também, acho que a, a maneira com que, o, que fizeram com o Vitor com, com, com o Dorival foi muito, muito sacana mesmo, né, cara? Ele conquistou o título, ah, mas ele caiu no final, velho. Acontece, o time sobe e desce. Acontece, só que aí né, ele tem que ganhar, ganhou o título, né? Então o título era dele, né? A Copa do Brasil, o, o, a Libertadores, ele deveria ter disputado esses jogos aí. Eu acho que o grupo estaria muito mais unido em cima dele, do que está com o Vitor Pereira, né? da maneira com que o Vitor Pereira saiu do Corinthians, da maneira com que o Vitor Pereira chegou no Flamengo, foi muito estranho, um troço meio... Então, agora a galera fala, né? se tivesse dado certo, 
ninguém ia falar. Mas é o que eu mais vi na mídia aí. É, na minha opinião, o Vitor Pereira foi muito mal. Mas mal demais. Escolhas erradas na hora de... Eu não sou de falar de técnico, né? Porque eu não sou técnico. Mas, cara, tirar o Arrascaeta. E depois tirar o Everton Ribeiro, velho. Falei, nossa senhora. Eu não vi se os dois estavam machucados ou não. Mas, cara, impacta demais no time, cara. Aí bota a Cebolinha, que não jogou nenhum jogo bom até agora. Que jogou um, talvez. Jogo bom. Vota o Vidal, que não tá jogando nada faz tempo. Entendeu? Complica, velho. Aí a coisa é, é, fica caro. Né? O fato é que o Flamengo ainda tem agora o jogo, né? Disputa de terceiro lugar. Será que vão estar tá motivados para esse jogo? É, será que os caras vão estar tá, é, com vontade de ganhar? Gabigol também não jogou nada, cara. Não jogou nada. Perdeu gols ainda, né? Poderia ter aproveitado mais. Então, assim, hoje, gente, ó, o Flamengo não jogou bem. O Al Hilal jogou melhor que o Flamengo, jogou mais. Se você pegar a estatística do jogo, você vê que é engraçado, né? O Flamengo, apesar de ter maior posse de bola, com 56, 53% sobre 47% do Al-Hilal, chutou mais no gol, 13 contra 11, só que acertou só duas no gol, e o Al-Hilal acertou 5 no gol. Então, teve mais eficiência no ataque, né? E é o que, é o que ganha jogo, né? Eficiência, eficácia. É, e não adianta falar que o Flamengo foi roubado, que eu vi como vi cara na mídia aí, que o juiz interferiu. Me desculpa, gente, mas hoje realmente o Flamengo não jogou bem, que é uma tristeza, porque a nação rubro-negra não merece isso. O Brasil, o nosso futebol brasileiro, não merece isso também. Cara, complicado. Eu vi uma, uma declaração do Flávio Prado também, que eu estava olhando as mídias até agora, e ele falou uma coisa que realmente é preocupante, né? Palmeiras há dois anos atrás também perdeu duas, né? Não, não, não conseguiu chegar na final. E agora o Flamengo também não chega na final e tem mais um jogo ainda. Pode ser que ganhe, pode ser que perca. Mas é preocupante que são duas das maiores equipes da América do Sul e os times que mais disputam, estão disputando título no Brasil. Será que o nosso futebol caiu bastante e a gente não está enxergando? Caiu tanto assim? Pelo jeito sim, né? Porque a dificuldade parece que a cada ano vai ficando maior. Né? Mesmo com os melhores times nossos, cara. É preocupante, é triste. Aquele negócio também, né? Vem de um Ender que com 16 anos vai embora. O Vinícius Júnior tá lá no Real Madrid desde os 18. Então, assim, né? vai ser difícil a gente ter nosso nível de futebol ser alto mesmo enquanto a gente tiver nessa, nessa situação econômica contra nós, né? Infelizmente. E hoje a gente viu isso, né? Porque quais são os principais jogadores do nosso time? Ou são jogadores meia boca que ficaram aqui, que não conseguiram jogar na Europa, ou são jogadores mais velhos que estão voltando e querem finalizar a carreira. E vai da, bater de frente com um time europeu? Não vai, é difícil. Né? Nós estamos com dificuldade de bater de frente com um time árabe, com um time africano, com o um time da CONCACAF. Olha só, cara. Tá complicado. Mas é isso. Fico triste pelo que aconteceu hoje. Sei que o meu canal agora, que é um canal que muito flamenguista desaba a visualização, acho que Poucos flamenguistas vão ver esse vídeo. Muitos vão ver, vão ficar bravos comigo, vão querer se desinscrever do canal. Tá? É complicado, né? Mas vida que segue, gente. Tem mais um jogo. É torcer pro Flamengo vencer esse jogo, não ser tão ruim assim, né? Pra não ficar tão feio, né? Que os caras já estão detonando de morte, velho. Os caras estão falando que foi o pior jogo de todos os tempos. Cara, então é uma assim, coisa absurda, né? É, o que tá pegando é hoje que o Flamengo não jogou bem, né? É, o Vitor Pereira também não foi bem nas suas substituições e aí a galera começa a reviver o Dorival mas... por que que não falaram antes, né? eu não sei, cara Será nem... e os corintianos tripudiando corintiano era tá tripudiando tripudiando um monte, tá com uma mágoa porque o Vitor Pereira foi pro Flamengo mas não dá pra entender, se ele é tão ruim assim como eles falam que o Vitor Pereira é por que que ele é tão bravo por ele ter ido pro Flamengo? Eu tenho que ter dado graças a Deus então, né? eu acho que é engraçado isso, sei lá essa coisa que ninguém me responde ainda. Se o Vitor Pereira era, era sacana, o Vitor Pereira, não sei o que, falaram mal um monte dele. Mas ficaram bravos dele aí pro Flamengo. Sei lá, vai entender, né? E será que o Vitor Pereira vai ficar no Flamengo? Após esse mau resultado aí, né? Perdeu a Supercopa do Brasil pro Palmeiras, agora perde a semifinal do Mundial. Será que o Vitor Pereira vai ser sustentado no Flamengo? Vamos aguardar, né? A torcida tá pressionando já, né? O torcedor tá bravo, né? A galera tá nervosa, né? Mas faz parte, né? Ou vão dar mais tempo pra ele treinar. Porque ele é um, realmente... A gente... Pelo que ele fez no Corinthians, eu imagino que ele é um baita de um técnico. Né? Só que tem que ter tempo, né? As ideias são novas. 
E eu acho que o erro dele, de repente, foi querer implantar alguma ideia nova agora, né, meu? Tirar a Rascaeta, botar Everton Cebolinha, Tipulga e Vidal no campo e tirar o Everton Ribeiro, meu, não, não dá pra entender isso, cara. Ele acabou com o Flamengo ali, acabou com a criação do Flamengo. Quando ele tirou a Rascaeta, já, já deu problema. Tirou o Everton Ribeiro aí, ferrou de vez, né? Ferrou de vez. Não deu pra entender, eu acho que ele errou feio aí, né? Depois eu vou procurar a coletiva dele para ver o que, que ele falou, se alguém perguntou isso, ele, se é que ele deu coletiva, não sei. Vamos, a, vamos aguardar aí, beleza? Eu peço a vocês que ficou comigo até agora, porque você é fiel mesmo ao canal, você gosta mesmo do trabalho aí, então ó, não esquece de dar o like, compartilhar o vídeo e não deixar morrer, vamos, vamos, né? Não deixar morrer o canal, véio, porque o canal depois que o Flamengo perde, assim como perdeu hoje... Já na Supercopa já despencou, né? E agora, hoje ainda, é capaz de despencar mais ainda, né? Mas aí depende de vocês. Né? Me ajuda aí. Beleza? Até mais.